ለትግራይ ህዝብ ለትግራይ ወዳጆች ለተከበረው ምክር ቤት መግለጽ መፈልገው ቲፒኤልኤፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው ዱቄት ሆኗል ካሉት በኋላ ለምን አሁን ይሄንን ድርጅት አሽባሪ ብሎ መፈረጅ አስፈልጋቸው ለምን አሁን የሚል ጥያቄ በጠየቀ ያስፈልጋል ህዝቡም ራሳቸው ያደረጉት ጭፍጨፋ የተናደደ ወጣቱም እንዳለ ግልብጥ ብሎ እየገባላቸውና በጣም ኃይለኛ ሬዚስታንስ ሙቭመንት እየሆነ ነው ሻባያም ባለፈው ሾልኮ ቦታው ሊክድ ኢንፎርሜሽን ደተረዳ ነው ሻባያም በጣም ከፍተኛ ኤክዚስቴንሻል ትሬት የሁሉና ስጋት ውስጥ ገብቷል ሐውልት በመፈረሱ አሁን ወልጋ ያለ ወልጋ ያለ አንድ አማራ ከመገደል ላይ ትርፍም ያማራ ክልል ባንዲራ በመቀየሩ ጉራ ፈርዳ ወይም ቤንሻንጉል ያለ አንድ አማራ ከመገደል ላይ ትርፍም ግን ፖለቲካ ያተረ ይሰራበታል አሜሪካኖች ከዚህ ቀደም እንደተከሰቱ በጀንዳይ ፍሬዘር ጾፍም አፍሪካ ቀንድ ላይ ባላቸው ኢንትረስት የተነሳ የኢትዮጵያ በዚህ ሁኔታ መቀጠል እነሱ ያላቸውን ጥቅም ሁሉ ስለሚያበላሹ የሴኩሪቲ ኢንትረስታቸው ሁሉ ስለሚያበላሽ ኢትዮጵያ ዲስቴቢላይዝ እንድትፈርስ በዚህ መልኩ አይፈልጉ ስለዚህ የግድ ተደራደር ይሉታል አብይ አብይ በጣም ደካማ መንግስት እንደሆነ ያቃሉ ወሃትና ሸኔ ሚባል ማን እንደሆነ የማይታወቅ ድርጅት ባሸባሪነት እንዲፈረጁ የውሳኔ ሐሳብ ቀርቧል እና የውሳኔ ሐሳቡን እንግዲህ አንበባ ነው አል የሚያስከርሙ ይዘቶች አሉት እነሱን በተመለከተ አንድ ሐሳቦችን እናንሳ ግን አሸባሪው ዱቄት እንድንል ያረገን ንግግር ብዙ ነው የሰጠን አብይ አህመድ ነው ማለት ፈልጋለሁ ምክንያቱም ተላንተም ዱቄት ያለው ዛሬም ማሸባሪ ያለው እሱ ስለሆነ እኛ ያደረግ ነው በሁለቱ አብይ በመግለጫ የተናገረውና አብይ በፓርላማ ባንደበቱ የገለጠውን በአንድ ፍሬዝ በአንድ ሐረግ የማገላ ይስራ ብቻ ነው አሸባሪው ዱቄት የሚለው ድረስ የሰጠን አብይ አህመድ ማለት ዱቄት ነው ያለውን ነውና ነው አሸባሪ ያለው ለማንኛው ይሄን እንግግሩን እናስተውሳለን ለትግራይ ህዝብ ለትግራይ ወዳጆች ለተከበረው ምክር ቤት መግለጽ መፈልገው ቲፒኤልኤፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው ከንግሪ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ለናረጋው አንችልም እና እንዲህ ያለው ሰው አሁን ወጥቶ የሽብር ያሸባሪነት እንድነው እንትን በየና ፈረጃ አስፈልጋ ይሆኖ ተገኝቷል እና በህግ ውስጥ ያሉትን ማለት በውሳኔ ሐሳብ ውስጥ እንግዲህ አሸባሪ ብሎ ፈረጅ የሚችለው ፓርላማ ነው ባዲሱ የጸራሽ ብርህግ በትክክል ፓርላማ ነው በየተስፋ አደርጋለሁ አንደገና መንግስት አለበት እሱን ይሄ በ2012 ወጣው ነው አዋጅ በነገራችን ላይ ግን ከሞላ ጎደል ከዛ ፊት ከነበረው ጋር በዛም ልዩነት የሌለው ህግ ነው በነገራችን ላይ አንዳንድ ጥቃቅን ነገሮች አሉ እንደ ልዩነት አድርጎ የተቀመጡ ግን በመሰረቱ የዜጎችን ወብት ለማፈን የቀረበ ሐሳብ ነው ይሄም ደግሞ ነስ ከደረም ሲከሰሱበት ሌሎችም ሲከሰሱበት ተመልክተናል ስለዚህ እንዴት ምን ምን በምን መልኩ ጥቅም ላይ እንደሚውል በቀላሉ በመልከት የሚቻል ይመስለኛል ለማንኛውም እስቲ መጀመሪያ እታ አንተ ሐሳብህን ክለጠና ለ ተከተ ይሄ ደግሞ ዘጉ ላይ ተመልክተኳቸው ነገሮች አነሳለሁ በጣም ጥሩ ትናንት ነበር ሰማውት አይ ቲንክ ወደ ከሰዓት በኋላ ከመተኛ ያተን በፊት ደካክሞኝም ስለነበር በብዙም ስላልተገረም ኮ እና ጣዋት ላይ የፈላለኩት ይያለ እንዳለ ቴክስቱ ላክልኝ እና አየውት እና ትዊተርም ላይ አይ ቲንክ ትዊተርም ፌስቡክም ላይ ይሄን ነገር እንግዲህ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያቀው በአማርኛ ከመማድርገው ይልቅ በፈረንጂኛ ብዬ አንድ ፍሬድ ሰርቼ ነው ሰበዝ ነው ብሎ አንድ ልጅ አቅርባ ነበር አንድ ወጣት ትዊት የሚያደርግ እሱ ሌላ ፍሬድ የምትለውን ነገር ወደ ሌላ አንተን ትርጉም ወጣል እኔ ሰበዝ ነው ብለው እና እየመዘዝኩ ሰበዘን እየመዘዝኩ አንድ አንድ ነገሮች ትዊት አደረኩና አንዱ ያልኩት ምንድነው ፋይናሊ አይ አም ግላድ ቱ ሪፖርት ዳት ፌስቡክ ኢዝ አዋሽ ዊዝ ሳታየር ኢን አምሃሪክ ጌቲንግ አ ኪክ ፍሮም አቢ ያህመድ ኤንድ ካምፓኒስ አቢሊቲ ቱ ጋዘር ፓውደር ስካተርድ ኢን ዘ ዊንድ ኤንድ ቤኪንግ ኢት ኢዝ ኒድብል ቴሮሪስት ብሬድ በኮቴሽን ማርክ ለማርኳችን ቴሮሪስት ብሬድ እና ምናልባት ነገር ፋሲካም ስለሆነ አሁን እንግዲህ ሰዓቱ ማምሻውን 
የሚፈሰክበት ምሳ አدرسዋል መሰለ ነገጥዋት ያገር የህزب አገር ቤት ያለው አዲስ አበባ ያለው ያሸባሪ ዳቦ ከተበተነው ዶቄት ንፋሱ መልሶ አምጥቶ ያ ተሰባስቦ ተጋገረበት ያሸባሪ ዳቦ የሚባለውንም ይሸጥ እንደሆነ መጠየቅ ነው እና እንደዚህ ይሄ አገዛዝ በሚያደርገው በጣም የጨቅላ ተለው በጣም ያሳዝን ነገር አንድ አንድ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ስላቅልና ያው ከማየት በስተቀር እንደ አማራጭ የለንም እንዳልከው ሌላ ይገርመኝ በሕግ በተመለከተ ነው እንደውም እዚህ የጸረ ሽብር የሚባለው ነገር መጀመሪያ አንዱ እንደ ፕሪኮንዲሽንም ነገር ዳንኤል በቀለ ተነጋግሮ ያን የዚህ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነርነትን ከመቀበሉ በፊት አንድ አንድ የሰማውት ምን ያህል ሪላይብል እንደሆነ አላቀመ ኢንፎርሜሽን አንዱ ድርድር ካደረገባቸው መንገድ አንደኛ ኢንዲፔንደንሱ የሚረጋግጥለት ከሆነ ስራውን በሚሰራበት ጊዜ በግዜ በዛትም ይሄ ጸረ ሽብር ምናምን የሚባለው ህግ የሚሰረስ ከሆነ እና መብቶችን የዜጎችን መብት ለማፈን ሲባል እንደዚህ ድራኮኒያን ህግ ወደፊትም የማይወጣ ከሆነና ኦሬዲ ወጥተው ያሉ ድራኮኒያን ጎች የሚሰረዙ ከሆነ በሚል ተደራድሮ ያንን የኮሚሽነርነቱ ስልጣን እንደተቀበለ ሁሉ ነበር የሰማውት ወዳጄ ዳንኤል ይሄንን እንዴት እንደሚያዩ አላቅም እንዳልከው ምን ይህቡ ከበፊቱ ጋር ትንሽ መሻሻል አላልቀኝ ነኝ እንደው እንዳለ ስክራፕ ዶናል ሪፒል ተተርዟል የሚል ግምት ነበር የነበረ አንተ ቀደም እዚህ ወደ ስቱዲዮ ስቱዲዮ ከመግባታችሁ በፊት ስትነግረኝ ትንሽ አሻሽለው ነው ያመጡት እንጂ it has never been repealed አልከኝ Uh, that is a surprise uh, for me na ahun eh council of ministers ya qarrabon eh so called resolution parlama parlama tabiyo because it's just a rubber stamp benna melle zenawi gize kenebero betam yebasa no and sawun kwan yello be and let gize betale beqerb gize ayiwacho indallu beqabu uz yonu sewoch tegolto ya abey discourun siketegit adamto yemiwuto nacho inji ምንም የሚያደርጉ አይደሉም ሶ ሲቀርብላቸው እንደሚያጸድቁት ምንም ተረጥሬ የለው እና ይሄ የወጣው የወንዶም የመጀመሪያው እንትነ ልደቱ ትናንትና በቃ ሳይወዱ በግድ ህክምናውን እንዲጓዝ ፈቀዱ ሳይወዱ በግድ ከወጣ በኋላ የልደቱን መንፈስ ያውቁታል ህክምናውንም ከጨረሰ በኋላ እዚ ሲመጣ ዳያስፖራው በተለያየ መንገድ ተላዩ ሚዲያዎች አሉ ቀርቦ እንደሚናገር ያቆታል ሐሳቡን ንጻነቱን ከመግለጽ ወደ ኋላ ማይልሰው ነው እንደገና አንዱ ማምኑ የፈለገ መዋከብ ቢደርስበት የፈለገ ማስፈራራ ቢደርስበት አገር ቤትም እንደሚመለስ ያቆታል እነሱ ግን ማስፈራራት ስላለባቸው ሌላው ቀርቦ በጣም ይወረደ አገዛዝ ስለሆነ ቲፒኤልኤፍ እና ሾኔ ሸኔ ነው የሚባለው ሸኔ አ ሸኔ ብለው አውጡት እንጂ ኢቭን እኔ በጣም ይወረበላ ኩባንያ ሆነ አገዛ ስለሆነ ግለሰብን ሁሉ ስለቱ ስለቱ ውስጥ ከቶ ታርጌት አድርጎ እንዲያለ ድራኮኒያን ህግ ያወጣል የሚል በነገራችን ላይ የለቱን ሻንጣ ሰርቆበታል በጣም አኔ አንድ አንድ የሰማቸው ነገሮች አሉ ለደቱ ህክምናውን ሲጨርስ ጄት ላጉንም ሲያራግፍ ምን ሲል ድምጹን መስማታችን አይቀርም የሚል ተስፋ አለኝ እና ብዙ ምን ሰማው ጉድ ይኖራል በመሃል በጣም በደረሰበት ወከባም አንድ ቦታ ላይ በቃ ለጤንነት የሚስል አንድ አንድ ነገሮች ፖለቲካል ተሳትፎ እቀንሳለሁ ብሎ ስለነበር በዛ መሃል ብዙ ያጋጠሙት ነገሮች እንደሚኖሩ እገምታለሁና ይሄንኑ እናውቃለን እና ግን ዞሮ ዞሮ ይሄ ይወር በላ ኩባንያ ይወረደ የዘቀጠ አገዛዝ ግለሰብንም ለማጥቃት እንኳን ብሎ ቢያወጣ ያወጡት ኢምፕሊኬሽኑ የዚህ ያወጡት መግለጫ ሶኮል የውሳኔ ሐሳብ ይባለው ሳነበው በጣም በጣም ኢትስ ስዊፒንግ ታርጌት የሚያደርገው አንደኛ የመጨረሻውን አረፍተ ነገር ሁሉ አውጥቼው ነበር ቤር ዊዝ ሚ አንድ ቦታ ላይ አዎ እና በዚህ ውሳኔ ሐሳብ መሰረት ከተሰየሙት የሽብርተኛ ድርጅቶች ጋር ትብብር ተሰስር ወይም የሐሳብና የተግባር ዝምድና ያላቸው ድርጅቶችና ግለሰቦችም ላይ ይህ ውሳኔ ሐሳብ ተፈጻሚ ይሆናል አንድ አንድ ኢትኒክ ግሩፕን ላይ እንዳነጣጠረ ምንም ትረጥሬለው 
እና ከነሱ ጋር ለጀቱን ጦርነት ጦርነቱን ተቃውሞሃል በሚል ከሀገር እንዳወጣ ክስ እንደመሰረቱበት በትግራይ ንጹሃል ላይ የሚደረገው ንጽፍጨፋ የሚቃወሙ ጥቂት ድምጾች ሀገር ቤት ያሉ ጥቂት ድምጾች ይሄንን የጭፍጨፋ ጦርነት ያልደገፉ ጥቂት ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኞች አክቲቪስት ብዙም አይደሉም ቁጥራቸው ሀገር ቤት ውስጥ አክቹሊ ወይ ውጭ ሀገርም ከመነ ኖሮ ውስጥ ብዙ አይደለም እና ታርጌት አድርጎ የሚከስ የፈጠራ ክሱን ልክ ባለፈው ቀደም ሲል ያየ ነው በእነዚህ በዞን 9 ብሎገርስ በእነስ ክንድር ነጋ ላይ የተደረገው ይሄ አንታይ ቴረሪዝም ድራኮኒያን ህግ እየተከሱ እንደተደረገው የሚደረግ ይሄ ኮኖቴሽኑ ከዛም ይባሰ ነው የሚሆነው እና አስቂኙ ነገር ሌላው በጣም የገረመኝ አሁን ለመሆኑ ትግራይ ውስጥ ሬዚስታንስ ሙቭመንቱን የሚመሩት ሰዎች ድሮ የTPLF አማራር የነበሩት ቢሆኑ አሁን TPLF ነን ብለው ራሳቸውንስ አሁን መሰባው በፈረንጂኛ ተጽፎ ያየው ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ የሚል ነው ሲዘገብ ማየው ኃይሊታት ምክልታት የሚባል በትግርኛው እንደዛ ነው መሰለ እና TPLF ለክ አበይ አህመድ የሚባለው ሰውዬ ራሱን ከሃዲግነት ወጥቶ ብልጽግና ነኝ ብሎ ትራንስፎርም እንዳደረገው እኮ እነሱም አሁን ኦፊሻሊ አይበሉት እንጂ ዴቭ ቢን ትራንስፎርመድ ባለው ሪያሊቲ ተነሳ በጣም ትራንስፎርም አድርገው አሁን ጨዋታው ለውሃትን ስልጣን ላይ ማምጣት ለውሃት መናምን ሳይሆን የትግራይ ህዝብ የሚዋጋው ኢትስ አማተር ኦፍ ሰርቭ ለሰርቫይቫል ጥያቄ ነው ጭፍጨፋ እየተደረገበት ነው ሴቶች ልጅ ሴቶች ልጆቹ ሚስቶች ህፃናቶች እየተደፈሩ እየተዘረፈ ነው በሻቢያ ጭፍጫፊቶ እና ዲፌንድ የራሱን የመከላከል መብቱን እየተጠቀመ እየተዋጋ ያለ ነዝ ቴረሪዝም ቴረሪስት ብለ ስትፈርጅ በቲፒኤልኤፍ እንፈርጃለሁ በሚል ስም በጣም ያስገርም ነው ይልቅ ጸዳለ ለማ አንድ በጣም ግሩም የሆነ እንትን አይ ቲንክ ፌስቡክም ትዊተርም ላይ አድርጋ ይሆና አድርጋለች መስተኛ ፌስቡክ ላይ ነው ያየሁት እና ያ ያገዛስ ከፌደራል ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ወደ ዋሮን ቴረር በሚል ቲያትር ሲሰራ ነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ ሎ ኢንፎርስመንት አለ ተመልሰን አሁን በቴረሪዝም ባሸባሪነት ምናም የተባለ አብይ አህመድ በሚያሳድድበት ጊዜ በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚታየው መገለባበት የሚያስገርም ነው እሺ የኛ ሞራ የኛ ለሂቃ ይሄን ለዚህ ነው እንግዲህ የሚያሸረግሩት እንደዚህ አይነት አገዛዝ ነው የሚያሸረግሩት እና that's it እኔ እንደዚህ ነው ማለት እሺ እሺ እኔ አሁን አዋጁን ማን ነው የውሳኔ ሐሳብ ነው ገና አልተደቀም ግን ያው መጥተቁም የሚያጠራጥር አይደለም በኔ ግምት የገረሙ ነገሮች አሉ አደኛ አሁን ለምን ምልጥያቄ ነው ለ ተየኩት ለምን አሁን ሶስት ቢያንስ ሶስት ምክንያቶች መጥቀስ የሚቻል ይመስላል አሁን ለምን ምልመት ምልበት ምክንያት ምንድነው በሶስት ሳምንት ጦርነቱን አጠናቀናል ብለው ባሉበት ወቅት ምርጫ ቦርድ ህዋትን በሰረዘበት ወቅት ሳደርጉት ዱቄት ሆኗል ካሉት በኋላ ለምን አሁን ይሄንን ድርጅት አሸባሪ ብሎ መፈረጅ አስፈልጋቸው ለምን አሁን የሚል ጥያቄ መጠየቅ ያስፈልጋል ሶ ኔ ቢያንስ 3 ምክንያቶች አሉ በየ አምናለሁ እሱ ላንሳና አንድም ታውቱ ምንድናቸው አሁን ሰዓት ይሄ መምጣቱ በተግባር ሲተረጉ ምን ማለት ነው የሚለውን ወደ ማንሳት ሄዳለሁ አንደኛ መሬት ላይ ያልተመቸለው ጥና ሁናት እየተፈጠረዋል ማለት ነው በየ እንደገምት ነው ያደረገኝ the diversion ምክንያቱም መሬት ውስጥ እንግዲህ መሬት ላይ ማለት on the ground ያለው ሁኔታ እንደገመቱት እንዳይደለ ራሳቸው ወጣው ተናግረዋል ለመቀበል ይተናነቃቸዋል አብያ ምድ 300 መቶ አልሲል 300 አርጎ መስማት ይጣቀማል በነገራችን ላይ እንደዛ ነው ማለት ተፈጥሮ ቀጣፊ ስለሆነ ፓቶሎጂካል ላይር ስለሆነ ወነት ይናገር እንኳን በ2010 ጥፍ አሳንሶ ነው የሚናገረው እና እሱን ማየት ያስፈልጋል ስለዚህ እኔ አብይ ሽምቁ ጋር ነው እየተካሄደ ያለው ካለ መደበኛው ጊዜ እየተካሄደ ነው በየነው መሰማው አብይ ምንም የለም ካለ ሽምቁ ጊዜ እየተካሄደ ነው በየነው መሰማው 
አብይ ወዘተ ተረፈል ማለት እንደዛ በሄ ካፊል ኡነት የሚናገራቸው ነገሮች አሉ በተረፈ ብዙ ጊዜ ደሞ ሙሉ ጫለው ሸት ነው የሚናገረው ግን አሁን ለምን የሚለውን አንደኛ እንደልኩት ምናልባት ምድር ላይ መሬቱ ላይ ያልተመቻቸው ለውጥ እየተፈጠረ በሄዱ አስፈልጓቸዋል ያም ትኩረት ማስቀየሪያ ያስፈልጉ ይሆናል ብያስባለሁ ሁለተኛ የ እንግዲህ አብይ በአደን ፈረስነት ባክ እኔ የተሻልኩ ባሪያ ነኝ ብሎ የሚለማመጠው ባዲንና በዙሪያው ያለው ሰሞኑን በአማራ ኢትዮጵያን ላይ በሰሞኑ ብቻ ሳይሆን እኔን 3 አመት ሰፋር ግን ካየ ነው እኔን 30 አመት ልንል ይችላል እና በተለይ ግን እኔን 3 አመት በአማራ ኢትዮጵያን በኦርቶዶክስ ኢትዮጵያን ላይ ቢፈጽሙ ግፍ ያማረሩ حزب አለ ያ حزب መማረሩ ደሞ ይሄንን ኤሊት አጋልጦ ይሰጣዋል ራቁቱን ያስቀራዋል ስለዚህ ያንን አደርባይ ኤሊት አይ ሄው ኮኒ ኩዝም ማለልኩም እኮ ሄው ህዋትን በሽብርተኝነት አስፈረጅኩል እንዲል ለማስቻል የተቀበው የተፈጠረም ይመስላል ምክንያቱም ባዴን እንዲያነት ፖለቲካ በመስራት ነው የሚታወቀው ለምሳሌ ሀውል ታፈረሱ ይልሃል ባንዲራ ቀይራለው ይልሃል ምንም አንድ አማራ ኢትዮጵያዊ እንዳይሞት የሚያደርግ ፋይዳ ያለው ትርጉም የሌላቸው ለምሳሌ ሀውልት በመፈረሱ አሁን ወልጋ ያለ ወልጋ ያለ አንድ አማራ ከመገደል ላይ ትርፍም ያማራ ክልል ባንዲራ በመቀየሩ ጉራ ፈርዳ ወይም ቤንሻንጉል ያለ አንድ አማራ ከመገደል ላይ ትርፍም ግን ፖለቲካ ያተረ ይሰራበታል ባዴን በቃ ድኩም ስለሆነ ሙት ስለሆነ እንኩቶ ስለሆነ ይሄንን አይነት ፖለቲካ ይጫወታልና ያንን ለመጫወት የሚረዳ ነገር መስጠቱም ይመስላል ሁለተኛ የጄፍሪ ፈልትማን የመምጣት ዋዜማ ላይ ስለሆነ ተደራደር መባሉ አይቀርም ፈንጭ ሰጥቷል በፎሬን ፖሊሲ ላይ ድርድር ይካሄድ ለማለት እንደሚሄድ በምንድነው በተባበሩት መንግስታት ያለው ድምጽ በጣም አስፈሪ ነው የኦቻ መግለጫ ይወጣል ተብሎ ይተባቃል ሰኞ ለተ ነገራችን ላይ እሱ እሱ ሁሉ ከመምጣት በፊት ካሸባሪ ጋር ነው የተደራደር ምትሉኝ ለማለት እንዲረዳ የተደረገም ይመስላል ሶስተኛ ሰሞኑን በነበራቸው ተቃውሞ በአማራ ክልል ውስጥ በነበረው ተቃውሞ አብይ ዋናው የጨፍጨፋ አስፈጻሚ መሆኑን አብይ ኦነጋዊ መሆኑ በማሽሽም ሁኔታ ሲገለጽ ከርሟል ስለዚህ በአገር ውስጥ በሚካሄደው ጨፍጨፋ ተሳታፊነቱ ተሳታፊነቱ በከፍተኛ ድምጽ የተነገረ ስለነበር የለሁበትም ለማለትም ይሄንን እኮ ያደረገው ህዋት ነው ወይም ሸኔና ህዋት ነው ለማለትም የተደረገ ያለ አድርጌ መለከቷለሁ በነገራችን ላይ ይሄ የሽብርተኝነት አዋጅ የህዋትን ህሉና ከካደ በኋላ መንግስት እንደገና መልሶ የህሉ የህዋትን ህሉና ያወጀበት ያወቀበትም አዋጅ ነው ይሄንን ማወቅ ያስፈልግ ይመስለኛል በሽብር በምን በምን ሊባል ይችላል የናሬቲቭ ሽፍቱን ተመልክቱ መጀመሪያ አብይ አህመድ መቀሌ ሄድ ኩብሉ ባጨረበረበት ቪዲዮ ላይ ያለው ምንድነው በዩኒት ደረጃ የሉም በጋንታ ደረጃ የሉም በኃይል ደረጃ የሉም በብርጌት ደረጃ የሉም ከመኪና ወርደው በግራቸው የሚሳደዱ የፍትህ ተፈራጆች ናቸው ነበር ያለው ከዛ ወደ ምን መጣ የሽምቁ ጊያ ያካሄደ ነው እዚህም እዚህም አከባቢው እንዳይረጋጋ ያደረገ ነው ሆኖም ግን በነፋስ ላይ የተበተነ ዱቄት ነው አሁንም ቢሆን ተሰብስቦ ዱቄት ሊሆን የሚችል አይደለም ብሎ ነበር ሶስተኛው ሺፍት አሁን የመጣው አዲስ በዚህ አዋጅ የምንገር ምንመለከተው ሺፍት ምንድነው አሸባሪ ነው አሸባሪ ነው ማለት ትግራይ ውስጥ ያለው ሁኔታ ብቻ አይደለም በመላይ ኢትዮጵያ ባለው ችግር ጀርባ ያለ የተቀናጀ ፕሮፖጋንዳ የሚያካሂድ በተራ በረቀቀ መንገድ የሽብር ተግባር የሚፈጽም አገሪቱ በከፍተኛ ዓለም ረጋጋት ውስጥ እንድትገባ ያደረገ አቀም ያለው ህቡ የሽብር ቡድን ነው ብሎ በይኗል እንን በማለስ ከዚህ ከ5 ወር ከ1 ሳምንት በፊት ገደማ ህዋት አልቆለታል ብሎ በመርጫ ቦርድ አሰርዞ ከተቀመጠ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ህዋት መኖሩን በይፋ ያወቀበት እንደ ድርጅት ይሄ ፍረጃም ተደርጎ ቢሆን ይቀርባው መንግስት ከዚህ በኋላ የህዋትን ህሉና ማወቅ መፈለጉን በግልጽ ማየት ይቻላል ግን አደገኛዎቹ በየናዎችና ድርጋጊዎች ምንድናቸው ነው አሁን እኔ የሚያሳስበኝ እሱ ነው ህዋትን ማወቅ አለመውቁ ዝተረፋ አይደለም ይሄ ሁሉ እንዲሁ ማለት ያው መቅረብ ስለለበት መልከታችንን መቅረብ ስለለብን ምናነሳው ነው ለኛ በኢትዮጵያ በነዋሪው ላይ ምን ያስከትላል ምክንያቱም 
ኢትዮጵያ ማለት ስለኔ ቀደም ሲል ተቀሻውለው በቀል ያለው ባለሱቅ አድዋ ያለው ሊስትሮ አድግራት ያለው ሱቅ በደረቴ ባህር ዳር ያለው ነጋዴ አሰል ያለው አራጢ አሶሳ ያለው መምህር ወዝ ናቸው ኢትዮጵያ ማለት ለኔ እነሱ ናቸው ስለዚህ በእነሱ ላይ ምን ያስከተላል የሚለው ነገር ነው እኔ ያሳስበኝና አሁን ቀደም ሲል ጋሽ ክፍለ ተከስካቸው ነገሮች አሉ ከይሄ ሐሳብ ከድርጅቱ ጋር ማለትም ከህዋትና ከሸኔ ጋር ነው እንግዲህ ተሰስር ትብብር የሐሳብና የተግባር ዝምድና ባላቸው ድርጅቶችም ሆኑ ግለሰቦች ሁሉ ላይ ተፈጻሚ ይሆናል ይላል አሁን ይሄ ምን ማለት ነው ጋሽ ክፍሉ ብቻመርበት ደስ የሚል የወንጀል ህግ ባህሪ በባህሪው ሲደነገግ እንዴት ተደርጎ ነው መደንቀቅ ያለበት አንደኛ ወንጀሎች በዝርዝር ተጠቅሰው ሁለተኛ ለትርጉም በማያሳተት መልኩ ጠቦ ነው በየናም ይቀመጣው ብሮድሊ አታስቀምጥም የወንጀል ህግን በየናም ምክንያቱም የከፋ ውጤት ስላለው ማለት አገዛዞች ብቻ ናቸው ወንጀልን ሰፋ 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 አድርገው ብሮድ የሆነ ዴፊኒሽን የሚሰጡት ምክንያቱም ለመጨፈቅን ስለሚመጣቸው ማለት ስለዚህ አሁን ይሄ ዝምድናን ምን አመጣው ነው ጥያቄ ዝምድና ስለሚለው ቃል በህግ ትርጉም ያለው ቃል ነው ወይ እንዲያውም guilt by association በጣም በወንጀል ህግ የተነወረ ሐሳብ ነው በማዛመድ አቶ ልጅልም አንድም ሰው የወንጀል ህግ አንድ መላያ ባህሪው ሰው የሚጠየቀው ራሱ ለሰራው በቀጥታ ወይም በተዛዋሪ በህግ በተበየነው መልኩ ለፈጸመ ወንጀል እንጂ አዛምደህ ዝምድና የሚል ቃል ተጠቀመው ይሄ የውሳኔ ሐሳብ አዛምደህ ወንጀ ወንጀ ህግ አደነግግም guilt by association በፍጹም የሚቻል ነገር አይደለም ህግ በሚሰራበት የወንጀል ህግ በሰዓት በሚደረግበት ወቅት ራሱ ነው ቻለ ወንጀል ነው እሱ እሱ ራሱ ሌላ ራሱ ነው ቻለ ወንጀል ስለዚህ አሁን እንግዲህ አንደኛ ይሄንን የሚበየነው መንግስት ስለሆነ እንዴት አክፋፍቶና አዝረክርኮ አልከስክሶ ሊጣቀምበት እንደሚችል ልብ በሉልኝ ሁለተኛ ተሰስር ትብብር የሐሳብና የተግባር ዝምድና በጣም 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 የተለጠጠ የብየና ወይም ይሄ የድንጋጌ ወይም የትርጓሜ መንገድ ነው ይሄን ወይ ሎየር አልጣፎም አለዚያ ደሞ በቃ ማረግ የፈለገው በጣም በጣም ግልጽ ነው ነገሩ ከተግባሩ አንጻር ተነስተን ማረግ የፈለገው በጣም ግልጽ ነው ይሄ ይሄ ምን ማለት ነው አንደኛ ከዚህ በኋላ ይሄ ህግ መውጣቱ ፋይዳው የትግራይ ተወላጆችን ሁሉ ላገዛዝ ካደረሱ በቀር አሸባሪ ብሎ የሚፈርጅ አዋጅ ነው አሁንም ወታደራዊ መኮንኖች ከስ ሳይብ መሰረተባቸው ወደ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ወታደራዊ መኮንኖች ከዋት ጋር ትብብር ልታደርጉ ትችላላችሁ ተብለው እየተያዙ አሉ በነጋችን ላይ ከስ ወልያዚ ይችላል አንድ ሰው ሊጠረጠር ይችላል ከስ ሳይብ መሰረተበት ለወራት ከታጎረ ግን ሌላ ጥያቄ ነው አይደለም ወደ ፍተስራቱ ታስገባ በ10000 የሚቆጠሩ የትግራይ ሰራተኞች ኦሬዲ አስዋል ሁለተኛ የትግራኛ ስም ያያዘን ሰው ሁሉ የውጭ ጉዞ ከልኩሏል ሁሉ ሊባል በሚችል ደረጃ አሁንም ላገዛዝ ካደረውትና እንደ አብርሃ በላይ ማን ነው አብርሃ ዶክተር አብርሃም በላይ የሚባለው አለ ገዳ ኦላና ብሎ ስሙን አስተርጉማል እንደሱ አይነት አሽቃዋ ቀርቦ ታይቶም ይታወቀ አይመስለኝም አብርሃም በላይ ሚለውን ገዳ ኦላና ብሎ ሰም አለ ሰም እንዴት እንደሚተረጉም ግራም ይገባ ነገር ነው ሰሙን አስተርጉሙ ገዳ ኦላና አስብሎ አስለጥፈዋል አሉ ፖስተር በቢልቦርድ አይቸው ምንድነው ይሄ ደሞ ብዬ አልገባኝም እና ግዜን አላባክንም ብዬ ሰሙን አስተርጉሙ ነው እና አሁን ከሱ እንደሱ ካሉት መስጠቀር አብዛኞቹ የትግራይ ተወላጆች ኦሬዲ የጉዞ እገዳ ተከልከላ ተደርጎባቸዋል በገፍ ደሞ ከስራ ተባረው እንደምታቆት ይሄን ማውራው ነው በገፍ ማለት ከጽዳት ሰራተኛ ጀምሮ እስከ ቄሶች ሁሉ ታስረዋል ቄሶች ቄሶች ታስረዋል ኤፍፒ ሰሙን ነው ያወጣው ዘገባ ተመጣጣኝ ይሄን ያደረገ የቆየ አገዛዝ አሁን ህወሓትን ባሸባሪ እየተፈረጃለው ሲል ምን ማድረግ ነው የፈለገው ሚለውን ማይት ይጠቅማል ከራሱ ከአብይ አህመድ አገዛዝ ትራክ ሬከርድ ተነስተናው ምን እናቀረው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምን ያደርጋል የሽብር ህግ አንዱ ውጤት ምንድነው አሸባሪ የተባለን ሁሉ ሰው ንብረት መውረስ ነው አይደለም ከዚህ በኋላ ሱቅ ያለው የትግራይ ተወላጅ ንብረት ያለው የትግራይ ተወላጅ ህንፃው ለምን ያለው 
መኪና ያለው ምናምን ያለው ትግራይ ተወላጅ ወይም ምን እንደዚህ የሆነ ረብ ያለው የሆነ ንብረት ያለው ትግራይ ተወላጅ በጠቅላላ ባሸባሪነትም ንብረቱ ይወረሳል የትግራይ ተወላጆችን በኢኮኖሚ የማደህየት ይፋ እንትን ስራ ይጀምራል አንድ የሚጠበቁ ጥይቱ ይሄ ነው በነገራችን ላይ ይሄንን በተግባር ኦሬዲ አዋጁን ሳይተገብረው በትግራይ ተወላጆች ላይ ምን ያህል ሆስታይል እንደሆነ ወንጀለኛ አድርጎ እንዴት እንደሚመለከት በታግባሩ አሳይቷልና ነው አንድ ሁለተኛ የሐሳብና የተግባር ዝምድና የሚሉትን ቃላት እንመለከት አሁን ዝምድና የሕግ ቃል አይደለም በእያሉ ተጨምርበት አልጋሽ ዝምድና የሕግ ቃል አይደለም ስለዚህ የሐሳብ ዝምድና ግን ምን ማለት ነው አንደኛ የሐሳብ ዝምድና ዝምድና ማለት መንግስት ከህዋት ጋር ይመሳሰላል ብሎ ያቀርብ ከህዋት ጋር የሚመሳሰል ሐሳብ ብሎ የፈረጀውን ሐሳብ ማቀረብ መቻል ማለት ነው ለምሳሌ ጦርነቱ ፈታዊ አይደለም ማለት አሸባሪ ያሰኛል ምክንያቱም ከህዋት ጋር በሐሳብ አዛም ያዛምዳል ተብሎ በመንግስት ይታመናልና ምልክቱም ታይቷል ይሄ ባትወለቱ ላይ ከሰስ ይመሰረት ተመልክቷል ተመልክታቸዋል ይሄ ማለት መንግስት የማይስማማውን ማንኛውንም ሐሳብ በአሸባሪነት መፈረጅ የሚያስችል አዋጅ ወይ ሚውሳሊ ሐሳብ ነው በነገራችን ላይ ቀረበው ስለ ትግራይ ወይም ስለ ህዋት ብቻ አይደለም ይሄ አዋጅ ለዚህ ነው ይሄንን ማውራት የምፈልገው ሁለተኛ ንጹሃን ተጨፍጨፈዋል ተፈናቀለዋል ተደፍረዋል ማለት የኤርትራ ሰራዊት ይውጣ ብሎ ማለት ከህዋት ጋር የሚያሰምድ ሐሳብ ሆኖ በሽብረጅነት የሚያስከስስ ይሆናል የሽግግር ሂደት ይጀመር ማለት ከህዋት ጋር የሚያዘምድ የከሸኔ ጋር የሚያዘምድ ሸኔ ማንዶ ነው በኋላ እንመለስበታለን የሌለ ድርጅት ነው አሸባሪ ተብሎ የተሰየመው ኦነግ ማለት ያልፈለጉበት ምክንያት የራሱ አላማ አለው በሽብረተኝነት ያስከሳል አብይ አህመድ ብቃት የለው ማለት በሽብረተኝነት ያስከሳል ይሄን ልብ በሩልኝ በዛ ላይ ምትደምሩልኛ አላችሁ እዚ ላይ ታየደ እንደ አይወጣ አብንን ባልደረስን ምንን ሁሉ የህዋት ልጆች የመንፈስ ልጆች ይያለ እንደሚዘልፍ ታውቃላችሁ የሐሳብ ዝምድና ማለት is exactly that እና ከዚህ በኋላ መንግስት ከህዋት ጋር በሐሳብ ተዛምደ ያል ብሎ ያሰበውን ሁሉ በሽብርተኝነት የሚከስበትን አዋጅ አውጥቷል ይሄ ስለ ህዋትና ስለ ትግራይ ብቻ አይደለም ሁለተኛ የተግባር ዝምድና ምንድነው መሞት ይብቃኝ ብሎ ተቃውሞ አንስቷል እንግዲህ ባማራ حزب አይደለም በተለያዩ ከተሞች ተቃውሞ አድርጓል ሰሙኑን መቀዛቀዝ ነገር ያለ ይመስለኛል እሱ ነገር ላይ ግን ዞሮ ዞሮ መሞት ይበቃኛል ብሎ ህዝቡ ግን እዛብዩን በይፋ ይገለጠባቸው ነገሮችን አቀረባል አሁን የተበየነው እንዴት ነው በሄ አባቱ የካደው አንድ ሰነድ አለ የኢዜማ ሰነድ አይደለውም ብሎ ሙልጭ አድርጎ ሊክል ሞክሯል ከመካዱ ጭ ምርጫ የለው ምክንያቱም it's really damning በቃ አዋራጅ አሳፋሪ ሰነድ ስለሆነ ከመካዱ ጭ ምርጫ የለውም ግን ሰነዱ የኢዜማ ነው ያለ ጥርጥር የኢዜማና የመንግስት ሰዎች አመጹን ማን ነው ተቃውሞ እንዴት ነው ያዩት መንግስት የመቀየር ሙከራ ተደርጎ ነው የተመረከተው ምክንያቱም አብይ አህመድ ምንድነው ያለው እንደውም እዚህ ላይ ያ አብይ አህመድ ንግግር ባሳየ ራሱ ደስ ይለኛል የምለውን በትክክል በተጨባጭ ያሳያልና ማለት ነው አብይ መገደል ይብቃኝ ያሉትን ሰዎች እንዴት ነው የተረዳቸው እንዴት ነው የተረጎመው ስልጣን ፈላጊዎች አድርጎ ነው የተረዳቸው መንግስት ለዋጮች አድርጎ ነው የተረዳቸው አንድም ቦታ አብይ ይውረድ የሚል እንኳን አይደለም አብይ ኦነግ ነው አብይ ሌባኖ ምን ነበር ግን ሌባኖ ማለት እንግዲህ ከኔስ ከማቀው ድረስ ከስልጣን ይውረድ ማለት አይደለም እንዴ እንግዲህ እንደ እንደሚገባኝ ግን አብይ ምን አድርጎ ነው የበየናቸው እነዚህን ሰዎች ነው ስልጣን ፈላጊ አድርጎ መንግስት ገልባጭ አድርጎ ነው ተረዳቸው ይሄንን ተመልከቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉ ስልጣን ለማያዝ የሚደረጉ ሁሉም አይነት የትግል ስልቶች ወይም ታግለንባቸዋል ወይም ማሸነፈናቸዋል አዲስ ትግል ስልት የለም እኛ ጋር ሰርፕራይዝ የለም እናቀዋለን አሁን ይደረገውን ጨዋት እናቀዋለን እናቀዋለን የማይሰራ ስልት ነው ስለዚህ እንደ መንግስት ግልበጣ ሙከራ ተመልክቷቸዋል በዚህ አዋጅ መሰረት በተግባር ከህዋት ጋር የሚያዛምዱ ተግባራት ናቸው እንደዚህ ምክንያቱም የአብይን ከስልጣን የማውረድ እንቅስቀሳ እየተደረገው ተመልክቷል የመንግስት ግልበጣ ሙከራ ተደረገው ታይቷልና ማለት ነው 
اگر بماداكم كهوات غار بتغوار تزام دهال بلو بش بسلف يتكافلن كله سو بشكبر لمكسس يمسجن يوسان يحساب له يبلغاتن دغاغم ييالقلو زمدنا بهغ منم ترغوم يليلو قال لو بونجاوم دمو بونجل هك يسرا ما قوم ادما ما درك سلف ما درك ما ناتشونم سلامو يتغل ما كاهد بزي يوسان يحساب مسرات كهوات غار يمزمد تغوار هونوال ايهنن كقالو بتشا رسا هون كاغزازو كقدم درغيت لاي ተነስተን ነው ምን ነገሩ ምክንያቱም አንደኛ በያኒው አብይ አህመድና ጀሌው ነው ሁለተኛ እነታየደ እንደአ ያገኙትን ያልተስማማቸውን ሁሉ የህዋት ልጅ ወዘተ ተረፋ አሸበሪ ያሉ ሲፈርጁ መኖራቸውን ተመልከቱልኝ ስለዚህ ወላ አምን ወላ ባልደረስ ምናምን በተግባር ወይ ከሸኔጋ ወይ ከህዋት ከተዛም ደሃል የተባለ በሽብርተኝነት መከሰሱ ነው የመጠረሻ ለጥ በዚህ ላይ ማለሳው ይሄንን የሚፈርጀውስ ማን ነው ነው ለበጋሉ ልጅ እነዚህ ነጥቦች በጣም ለኔ ቁልፍ ነጥቦች ናቸው ብዬ ነው አስባው አንተኛ አሸባሪ ነው ብሎ ህዋትን የሚፈርጀው ቡድን በህገ መንግስትም በፌደራሊዝምም በታሪክ ብረዳትም በመሬት ፋለቤትነትም በምንም 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 ጉዳይ ላይ ከህዋት ጋር ምንም አይነት የሪዮት ዓለም ልዩነት የሌለው ይልቀስ እሱ በፈንታው እርሱ በፊናው ዘረኛና ተረኛ የሆነው ኦሮሞማ ነው የኦሮሞማ ቡድን ነው ይሄንን ይፈረጃ ያለው አንድ ሁለተኛ ሽብር ማለት ምንድነው የሽብር ተግባር ማለት ምንድነው የሽብር ተግባር ማለት ፖለቲካዊ ግብ ለማግኘት ንጹሃንን መፍጀት ማለት ነው ኦኬ የሽብር ፖለቲካዊ ግብ ላይ ለማድረግ ለፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት የፖለቲካን ግብ ለማሳካት ንጹሃንን መፍጀት ከሆነ የሽብር ተግባር ባሁን ወቅት ዋናው አሽባሪ ይሄ አሁን የሽብር ተግባር የሽብር ተኝነት ፍረጃ አውጥቻለሁ የሚለው አካል ይህንን የሚፈርጀው ለፖለቲካዊ ግብ ንጹሃንን የፈጀ ያስፈጀ ረሃብን አስቀድዶ መድፈርን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀሙን ዓለም ያወቀለት አገር ሻጭ የሆነው አብይ አህመድ የተባለ ግለሰብና አገዛዙ ነው እንግዲህ ይህንን ፍረጃ የሚያካሄዱ። ስለዚህ አሁን ጄፍሪ ፈልትማን መጥቶ ተደራደሩ ሲል እንዴ ካሸባሪዎች ጋር ማን እንዴት ተደራደሩ ትሉላላችሁ ራሱ ከፈረጀ በኋላ ማለት ነው ተደራደሩ ትሉላላችሁ ሲለው አይበቃ ግድ ይለም መሸበረ ገብቶናል ግን ወደ ቁም ነገሩ ንሄድ ሚሉት ሁሉ ይመስለኛል ለማንኛውም እና ይሄ ዝም ብሎ መታየት ያለበት አዋጅ አይደለም ያዘለው በጣም አደገኛ 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 የመጨፍለቂያ ፕሪቴክስት ነው የመጨፍለቂያ ሰበብ ነው ዝምድና ብሎ ቃል በቃ ሁላችንንም ሊያስተነግጥን ይገባል የሐሳብና የተግባር ዝምድና ማለት ባትተሳሰረም ኔትወርክ ባይኖርህም በሆነ ምክንያት እነሱ ያቀርብኮ ሐሳብ ከህዋት ጋር ይመሳሰላል ካሉ በሽብት ከተሳለ ማለት ነው። በራስ መንገድ ተነሳስተ መብተ ለማስከበር የፈጸመው ተግባር በነሱ በየና መሰረት ከህዋት ጋር ይዘምዳል ተብሎ ከታመነ ወይም እንዲባል ከተፈለገ በሽብርተኝነት ተከሳሳለ ማለት ነው። ይሄንን ጠንቅቆ መረዳት ያስፈልጋል ነው ማለት ነው። ቀጥልካሽ ጊዜው ሰርክ ይቀርታ። ቻንክ ዩ ቴዲ ባውነት በጣም ብትናድርገ ነው ያቀርብኮ እንደው እዚ ላይ ነው የሚጨምረው ነገር ቢኖር ጥቂት ነገሮችን ነው የሚጨምረው እንዳልከው እንደዚህ አይነት መግለጫ ሰጠ የጸረስ ሽብር ብለ ወንጀል ልታቋቁምና ሰውን እየወነጀል ክትከሳት ይችላል ግን በዲክቴተርሺፕ በአገዛዝ ይሄ ምንም የሚያስገርም አይደለም ከዚህ ሪዞሉሽን ይሄ ቲፒኤልፍና ሸኔ የሚሉትን በእውነት በጣም እሱ ደሞ ሌላው በጣም በጣም ግራም ያጋባል ነበር ሊቀኝ የሚያጋባል ባለው ግራንት ሎንግ በጣም በጣም እንደው ማን ምንድነው ሸኔ እኔ ኦነክ ይገባኛል ሸኔ ዝም ብለው የፈጠሩት ለማጨናበር የፈጠሩት ነገር ይመስለኛል እንጂ አይ ዶንት ቲንክ देयर ኢዝ ሰች አ ግሩፕ ዳት ኤግዚስት ሸኔ ይሄ ጃልመሮ የሚባለው እኔ አይደለሁም እኛ አይደለንም ይያለም በተለይ በተደጋገመ ግዜ ገልጻል እና አብይ አህመድ ከሆነ ጋር ያለው ተስስር ስላለ እና ብራሃኑ ነጋ ራሳቸው ከሆነ ጋር አብረው ስለሚሞዳሞዱ ስለተሞዳሞዱ ሻቢያ ጋር ሄደው ያንንም ላለመንካት ስለሚፈልክ ሸኔ ይሉታል እና በተቀር እንዳልከው ወንጀል ተስስር ዝምድና ይልክ እንዲህ አይነት ነገር ድራኮኒያን ህግ ካልሆነ በስተቀር በህግ በፍጹም ማይፈቀድ ነው መጀመሪያ ወንጀልን የሚመሰርቱትን ኤለመንትስ በደንብ ዘርዘራ አስቀምጣ ከዛ በኋላ ነው እንጂ ሰው ለጥይቅ ለተከሰምት ይችላል ስለዚህ ከዛ አንጻር ምንም የሚያስገርም አይደለም 
ድራኮኒያ ሌጂስሌሽን ተለመደው ሊያወጡ ነው ይሄ እንቅልፋም ፓርላማ ራበርስታም ፓርላመንትም እንደቀረበለት እንደሚያጽድቀው ምንም ጥርጥር የለው እኔ ከዚህ ጀርባ ሻቢያም አለ ሻቢያም አሁን አንዱ አንተ ለምን ዋይ ናው ብለ ያነሳው ነገር አለ ከሻቢያም ጋር ያላቸው ኤርትራዩ ጣም ይለው ነገር ሻቢያን ጨፍጫፊዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የገቡበትን ሁሉ ሁኔ ነገር ፎርማላይዝ ለማድረግ ሁሉ በጸራ ሽብር ጉዳይ መንግስታት ይተባበራሉ ምናምን የሚለው ነገር ሁሉ ለማምጣት ሁሉ ይጣቀሙበታልና እኔ የሚያስገርመኝ እዚ ላይ ለመሆኑ አንቶኒ ብሊንከን አሁን የሚመጣው አሜሪካዊ እነሱ ሾሙት ተደራደሩ ሲሏቸው እነሱንም ጸራ ሽብር ሊሏቸው ነው አሸባሪ ሊሏቸው ነው ካሸባሪ ጋር ተሰራላችሁ ሊሏቸው ነው በጣም በጣም የሚያስገርም ነገር ያለበት ነው ሌላ መፈራው ነገር ምንድነው መሰለ ይሄንን ነገር ህግ ብሎ ሲያጸድቁት እንዳልከው መሬቱ ላይ ያለው ሁኔታ በጣም ተለውጦባቸዋል ዱቄት ነው ተበትኗል ያሉት ኃይል በጣም ህዝቡም ራሳቸው ያደረጉት ጭፍጨፋ የተናደደ ወጣቱም እንዳል ግልብጥ ብሎ እየገባላቸውና በጣም ኃይለኛ ሬዚስታንስ ሙቭመንት እየሆነ ነው ሻቢያም ባለፈው ሾልኮ ቦታው ሊክድ ኢንፎርሜሽን ተረዳ ነው ሻቢያም በጣም ከፍተኛ ኤግዚስቴንሻል ትሬት የሁሉና ስጋት ውስጥ ገብቷል ስለዚህ በጃቸው ያለውን የሕግ በለው የሚሊተሪ ያገኙትን ሁሉ ይጠቀማሉና አሸባሪ ነው ብለው ፈርጀው ማንኛውንም ድጋፍ ይሰጣል ብለው የሚያስቡትን የትግራይ ተወላጅን የሚሆን በዲፕሎማሲም በምን ሐሳብ ይረዳል ብለው የሚያስቡትን ሁሉ ለማሰርና ዝም ለማሰኘት ይሄንን ያወጣሉ። ይሄም አልሰራ ሲላቸውን የምፈራው ከዚህ በፊትም ተደርጓል በአገዛዙ ውስጥ ምናቀው ነው ሌሎችን ማገር ውስጥ ተደርጓል ራሳቸው ያሸባሪ ጥቃት ፈጽመው ሁሉ በተከከ ሐሳብ ይጀምራሉ። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ዊኪሊክስ ባወጣው ያቺ ማን ነበር ሀድልስተን የምትባል ቲፒኤልኤፍ የአብይ አህመድን አለቆች ከሳለች እሱም እዛው ውስጥ ነበርበት ድሮ ፈርዲናን ማርኮስ ሚባል በጣም ተቃውሞ ሲያጋጥመው የፊሊፒንስ መሪ የነበረ ነው አሜሪካኖች ይደግፉት ነበር ግን ገሸሽ ሊያደርጉት ሲሉ አይ ኮሙኒስቶች ጥቃት እየፈጸሙብኝ ነው ለማለት ራሱ የመንግስት መዋቅሮች ላይ ጥቃት ፈጽሞ ኮሙኒስቶች ናቸው ለማስፋል የሞከረበት ሁሉ ከግዜ በኋላ መረጃ ወጥቷል እና ራሳቸው ራሳቸው ጥቃት ፈጽመው ሁሉ በሌላው ሰው ላይ ማላከክ ይመጣል እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ እና በጣም ሌላው የሚያስገርመኝ በጣም የዘነጉት እንዳልከው እቺ ድርድር ነኝ ሌላው ያልከው ተደራደሩ ይግድ በቅርብ ጊዜ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ያወጣው ይሄ ጦርነት ፕሮትራክትድ ይሆናል ይራዘማል ዴድሊ ስቴትመንት ብሎ አንድ ያወጣው ጽሁፍ ነበር ሁለቱም ዲሳይሲቭ የሆነ የመሸናነፍ ርምጃ እድለ ያገኙ ግን ጦርነቱ ይራዘማል በብዛት የትግራይ ወጣቶች በሻቢያና ይሄ ያማራ ልዩ ኃይል በሚባለው ባደረሰባቸው ጽፍጨፋ ቁጭ ተናደው ተከላቀለዋል ስለዚህ የ የ የትግራይ ኃይል በጣም እየተናከረ ነው የሬዚስተንሱ በጣም እየተናከረ ነው እና ሜዳው ላይ ያለ ሁኔታ በጣም ተለውጧል ብሎ አንድ ጥሩ አሰስመንት ሰርቶ ነበር እና ያ የግድ አሜሪካኖች ከዚህ ቀደም እንደተከሰቱ በጀንዳ ፍሬዘር ጽሁፍም አፍሪካ ቀንድ ላይ ባላቸው ኢንትረስት የተነሳ የኢትዮጵያ በዚህ ሁኔታ መቀጠል እነሱ ያላቸውን ጥቅም ሁሉ ስለሚያበላሽው የሴኩሪቲ ኢንትረስታቸው ሁሉ ስለሚያበላሽ ኢትዮጵያ ዲስቴቢላይዝ እንድትፈርስ በዚህ መልኩ አይፈልጉ ስለዚህ የግድ ተደራደር ይሉታል አብይ አብይ በጣም ደካማ መንግስት እንደሆነ ያቃሉ ኢሳያስ አፎርቂ ሻቢያ ኢዝ ባድ ኒውስ እንደሆነ ያቃሉ በዛ በቀጣና ውስጥ እሱንም ማሰገድም ይፈልጉበት ነገር አለ ሶ የኤርትራ ጽፍጫፊ ጦር ይውጣ ለድርድር ተቀመጥ ይሉታል እና ይሄንን ሁሉ አቮይድ ለማድረግ አንተ እንዳልከው አሸባሪ ብሎ ፈርጆ የሚያመልጥ መስሎት ነው ያልገባው ነገር ግን በአለም ታሪክ ውስጥ አሸባሪ ተብለው የነበሩ ኃይሎች ሁሉ እና ANC አፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ ደቡብ አፍሪካ አሸባሪ ተብሎ ብላክ ሊስት ውስጥ የገባ ድርጅት ነበር የፍልስጤን ፓሌስታይን ሊበሬሽን ኦርጋናይዜሽን አሸባሪ ተብሎ ብላክ ሊስት ውስጥ የገባ ነበር ራሱ የአይሪሽ ሪፐብሊካን አርሚ እነዚህ በመሙሉ የህዝብ 
የፈለገ አይዲዮሎጂያቸው መጥፎ ይሁን አንተ ደገፍከው አልደገፍከው ሲኒስተር የሆነ ነገር ይኑራቸው አይኑራቸው በጣም የህزب ድጋፍ ያላቸው ከሆኑ የግድ መንግስታት እንኳንና እንደ አብይ አህመድ ያለ ደካማ በሻቢያ እገዛ ለመቆም የሚፈልግ ደካማ የሆነ የዩሮባላ ኩባንያ ቀርቶ ጠንካራ መንግስታት የሚባሉት እንግሊዝ ቁጭ ብለው ካያረጋ ለመደራደር ተገደዋል ኤንሲ እንደዚሁ ቴረሪስት አሸባሪ ካሉት በኋላ ከሱ ጋር ለመደራደር ተገደዋል ፒኤልሎን ካምፕ ዴቪድ ስምነት ላይ ታስተውሳለ ክሊንተን ነው ያሲር አራፋትንና ያሳሲነት የሆኖ የእስራኤል ፕራይም ሚኒስትርን አደረድሮ እዚ ደረጃ ያመጣቸው እንዳ ይሄ አሁን አሸባሪ ያሉት አብይ አህመድ የቀድሞ ጌቶቹን አሸባሪ ብሎ ለማስፈረጅ የሚሞክረው ራሱ ከሻቢያ ጋር በሚያደርገው ጭፍጨፋ የትግራይን ህዝብ አስቆጥቶ ተመልሶ ቲፒኤልኤፍም ባይባሉ አሁን whatever name they have adopted for themselves at this time there is still a force in tigray የግድ ረከን የሚደረግ አንድ ኃይል አለ ያ በፍጹም ሳይወድ በግዱ ለድርድር ይቀመጣል ሌሎች አሁን እሄ የአብይ አህመድ ጀሊዎች ይሄንን እንደቆም ነገር ወስደው የሚያራግቡት ሰሞን ሶሻል ፌስቡክ እና የሶሻል ሚዲያው ላይ በጣም የሚያስቁ ነገሮች ኢትዮጵያ ተተርፍበታለች አንዱ አንድ ማይራባ አንዱ ወዳጅ ሲነግረኝ ጅጅጋ ሶማሌ ክልል ውስጥ የሕግ ሞሆር ተብሎ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያስተምራል እሱ ይሄንኑ ኢትዮጵያ ተተርፍበታለች ከዚህ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሆኖ ተሰስር ያላቸው ለደቱን መናገሩ ነውና በሙሉ ለካቸውን ያገኙበታል ይሄ ጌታቸው ምናም ይባልም አላን ጌታቸው ፈራው ይባልም እሱ ይጻፈውንም አይቻለሁ ተተርፍበታለች ምናም ብለው ጀሌው የነሱ ጀሌም እንዳቅሚቲ እነሱም ጀሌ ያላቸ ይሄንኑ ሲያራግቡ ነበርና እነዚህ ሁሉ ማሃይ ምናን ያልገባቸው ነገር ባለ ዲግሪ ማሃይ ምናን ያልገባቸው ነገር ዓለም አቀፍ ዳይናሚክስ እንደዚህ አይደለም ይሰራው እንግሊዞች ኢትዮጵያን ተወውና የራ እንግሊዞች አያረ ብዙ አይነት አሸባሪ ጥቃቶችን ፈጽሞ እንኳን ከአያአር ጋር ቁጭ ብለው ለመደራደር ተገደዋል ይሄኛው ደግሞ በዚህ በጭፍጨፋ አንጀስት የሆነ ጦርነት በማድረግ ቲፒኤልኤፍ ትሮ የራሱ ታሪክ ነበረው ሁላችንም ምንንገሸገሽበት ዛሬ ላለንበትም ሁኔታ ኢትዮጵያ ላለችበት ሁኔታ ራሱ ነው ይሄ ይሄን ሁሉ ያመጣው የሚለው ይያል ያንደ ተጠበቀ ሆኖ አሁን ግን ዛሬ በድልድዩ ስር ሌላ ብዙ ውሃ አልፈዋል አሁን ሌላ ታሪክ አሁን ያለው ታሪክ ምንድነው አብይ ከሻቢያ ጋር ሆኖ ከሳይሳ ፎርቂ ጋር ሆኖ የትግራይ ህዝብ ጨፍጭፏል በጣም ኢሰባዊ የሆነ ፋሽስቲክ የሆነ ወንጀል ፈጽሟል ይሄ የትግራይ ህዝብ አስቆጥቷል እንኳን እና የትግራይ ህዝብ ማንኛውም ህሊና ያለው ሰው ሁሉ የሚቆጣበት ነው ተቆጥቷል እና የትግራይ ወጣቶች ይሄንን ኃይል እየተከላቀሉ ጠንካራ አድርገውታል ይሄ መረጃ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አለው አሜሪካኖች አላቸው ይሄው ተዋጊ ሄሊኮፕተሩን ጣሉለት ባለፈው እንደውም አንተ አግንተው እንደሆነ አላቀም ድጋሚ መግለጫ ሲሰጥ ያ ባጫም ይባል ሰውዬ ወጦ ነው ሄሊኮፕተሩን መተውት አይደለም ከጋራ ጋር ተጋይስቶ ነው እንደውም አንድ የሰማውት በጣም አስቀኙ ነገር አይልም አይባልም እኔ ራሴ ክሮስ ቼክ ለማድረግ አልሞከርኩ ፓይለቱ ኮሮና ቫይረስ ይዞት ነው ከጋራ ጋር ተጋይስቶ ነው እንጂ እነሱ መተውት አይደለም እንዲ ብሎ ሁሉ ሰጥቷልና ኤኒዌይ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ ነው ባጫ እንደዚህ ብሎ ሰጥቷል ብለው ክሮስ ቼክ ላርግ ምናም በየ ግዜ ያጣሁና ሳይ ይሄ ያ ሄሊኮፕተር ጋራ ጋስቶ ከሆነ የሚወድቀው ለምን ሌላ ቦታ ቆ አለ ያ ሄሊኮፕተር ኢን ዘ ፍርስት ፕሌስ እዛ ቦታ ላይ ያ ሶልት ሄሊኮፕተር እዛ የጦርነት ቀጣናውስ ምን ሊያርግ ይበራል ኢፍ ኢትስ ኖት ፎር አ ሶልት እና ምንድነው ይሄ ሁሉ የሚያሳየ በቃ देयर इज अ फोर्स टू बी रेकंड विथ ቁጭ ብለው ለመደራደር ይገደዳሉ አሁን በእነሱ ቤት ማምለጫ መስሏቸው ይሄንን አሸባሪ ነው እንዳልከው ደሞ ሌላው አቴንሽን ዳይቨርት ለማድረግ የተቆጣ ህዝብም አለ በዚህኛው ሳይድ አማራ ውጭፈጨፋል እና ባዴን ያማራ ሊህቅ የሚባሉትም በቃ ተፈረጀልን ይሄው ቲፒኤልኤፍ ቢዘገይም አሁን ተፈረጀልን ምናምን የሚለውን ነገር ለማራገብና ዳይቨርሽን ለመፍጠር ነው ግን ይሄ አይሰራም ሚን የመጨረሻ በጣም በጣም 
ሌላ ወታው ኮሜዲ ያስፈልግም ጋሽ ክፍሉ ግንቦት ሰባት ባሸባሪነት ተፈረጀ በኋላ እንደገና ያ ያ ብየና ተነስተው አገር ውስጥ እንዲጋባ ተደርጎ ይጣ እንዴ ተጠርጓላ እና እነሱ ማሁን ግንቦት ጥሩ አነሳው ግንቦት ሰባት የሚባሉ ማይረቡ የነሱ ጀሌዎች ዛሬ አንድ ወዳጅ ሲነግረኝ በዚህ በልደቱ ጉዳይ ላይም በመሄዱ በጣም ተናደው አስከሬም ተመለሰ አፋሪ ብለው ይጨፍራሉ እና እነሱም ግልጽ ያረጋው አንዱ የኔን ትርጣሬ ለደቱ ወጦ ህክምናውንም ሲጨርስ ምን ሲል በሚዲያ ላይ መግለጫ የሚሰጥ ከሆነ ስላለው ሁኔታ የሚያብራራ ከሆነ ሲመለስ አንዱ ማስፈራሪያም ሊያድርጉት እንደሚችሉ እና እንደ ይሄ ነው ብቻ በጣም ያሳዝን ይሄ ኢዜማ የሚባለው ከራሳቸው ታሪክ እንኳን የማይስተውሱ እንዴት በድራኮኒያን ሌጅስሌሽን በፈጠራክስ የሞት ፍርድ ሁሉ ተፈርዶባቸው የነበሩ በሌሉበት ያ አንደርጋቸው የሚባል ሰውዬ ከአለም አቀፍ በረራ ላይ ታፍኖ የተወሰደ ይሄን ሁሉ ረስተው አንድ የፖለቲካ ባላንጣ ነው በሚሉት ላይ ተራ ፔቲ ሆነ ግረጅ ተራ ቂም በቀል ይዘ እንዲሳደድ መፍቀድ እና እንደገና አንድ ግለሰብ ማለት አሁን ጭራሽ በህዝብ ላይ በኢትዮጵያ አንድ ኢትዮጵያ ዋና ማከለ የሆነ ህዝብ እንዲጨፈጨፍ እንዲ አይነት ህግ ሲወጣ ቁጭ ብለ ማየት ነው የሰባይ ምርት ኮሚሽን ሁሉ ይሄንን እንዴት እንደሚያዩ እና ምን መግለጫ እንደሚሰጥ ምን ሪአክሽን እንደሚያሳይ ሁሉ ለማየት በጣም ጉጉታለኝ እንደሰንጠቀለው ይሄን ነገር ነው በጣም አጭራጭር ሐሳብ እናቀረብና እኔ አሁን ቀደም ሲል ለተከታታዮቻችን እንደው ማንሳት መፈልገው ነገር ምንድነው ማዛመድ ያለባችሁ ሁለት ነገሮች አሉ አንድ ይሄንን የሽብር የሽብርተኝነት መፈረጃ አዋጅ ሁለት ምርጫና አንድ ላይ ስታናብቡት የሚሰጣችሁ ነገር አለ ይሄንን የሽብርተኝነት ፍረጃ አብ እየፈለገው ማንኛውንም ተቃውሞ በአገር ውስጥ ከዚህ በኋላ ለመድፈቅ ስለፈለገ ነው ምርጫውንም የሚፈልገው ተመርጫለሁና ላይሰንስ አለኝ ብሎ እንግዲህ ምንድነው መኪና ለመንዳት መንጃ ፍቃድ ያስፈልጋል አይደለም አብይ ምርጫውንም የሚፈልገው ደግሞ መፍጃ ፍቃድ ለማግኘት ነው የመፍጃ ፍቃድ ፍለጋ ነው ምርጫ እንዲካሄድ አጥብቆ 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 እየፈለገ ያለው እንጂ ይሄ ምርጫ ዲሞክራሲ እንደማያመጣ ምርጫው የዲሞክራሲ መገለጫ እንዳልሆነ አሳምሩ ያውቃል ግን የፈለገው ምንድነው እንዳልኩት መፍጃ ፈቃድ ነው ይሄም መፍጃ ፈቃድ ነው በነገራችን ላይ ይሄም የሽብርተኝነት የመፈረጃ አዋጅ ብሮድሊ እንደዚህ አንደኛ እንዳልኩት ነው ዱቄት ነው ካልከ በኋላ ተዳክሟል ካልከ በኋላ ምን ካልከ በኋላ ዛሬ የምትበይንበት ምክንያት ሁለተኛ እንደዚህ በከፍተኛ መጠን ለጥጠህ የምትተገብረበት ምክንያት በነገራችን ላይ ትግራይን በተመለከተ በስፋት አወራው እንጂ ሸኔ ብለው ካሉ በኋላም በኦሮሚያ ሰፊ ግድያ የማካሄድ ፍላጎት እንዳላቸው የሚያሳይ ነገር ነው በነገራችን ላይ ይሄንንም ማንሳት ያስፈልጋል በኦሮሚያም ክልል ኦሮሚያ ተብሎ በተባለው የኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ሰፊ ግድያ የማካሄድ ፍላጎት እንዳላቸው ሌላ ሽብር የማፋፋም ፍላጎት እንዳላቸው የሚያሳይ ነገር ነው ስለዚህ ይሄ የሽብርተኝነት የመፈረጅ ውሳኔም ሆነ ምርጫ ለአቢ መፍጃ ፈቃድ የሚያገኝባቸው እ ፈቃድ የሚያገኝባቸው ሁነቶች ናቸው ለሱ አንድ ሱ ሁለተኛ ቀደም የተከስኮ በጣም ተቃሚ ነጥብ አለ እ አቢ በህዋት ተኮትኩቶ ያደገ ነው ከ14 አመት እስከ 42 አመት ለዛ ነውኛ እና ቋለን የተጥቅ ትግሉ ምናምን ምናምን ምንድነው ማንኛውም ስልጣን ለሚያዝ የሚደረግን ትግል ምናምን ምን እንደኛ ይሄን ማለት ራሱ ነው ወለድነት ነው በተጥቅ ትግል የመጣ በተጥቅ ትግል ተባሩ እናውቃለን በአለም በተደጋጋሚ በህزب ተቃውሞ ወደ ስልጣን ይወጣ በህزب ተቃውሞ ሲወርድ እናውቃለን በተደጋጋሚ ስፍር ቁጥር አይደለው መስታሪ ማቅረብ ይችላል በመፈንቅለ መንግስት የመጣ በመፈንቅለ መንግስት ሲወርድ እናውቃለን አፍሪካ ለዚህ እንደውም በጣም ጥሩ መስታሪ ናት እና እኔ ወደ ስልጣን የመጣውበትን ትግል ስልጥ አውቃለሁና በዛ የትግል ስልጥ ከስልጣን አንምነከል በማለት እንዳብ ይህመድ እንጭጭ ሆን ይጠይቃል ግን እኔ ሁለት ይሄ ነገር የግድያ ዋዜ ማለት የሌላ የግድያ ምዕራፍ ሌላ የከፋ የግድያ ምዕራፍ ዋዜ ማለት ምንበት ምክንያት ስካሁንም የግድያ ግድያው እየተካሄደ ነው ቅጥፋው እየተካሄደ ነው ግን ሌላ ዙር ሌላ ዴስፐሬት የሆነ የግድያ ምዕራፍ ሊጀምር ዋዜማው ላይ ነን እንድል የሚያረጋኝ አንደኛ ቀደም ሲል የተቀስኩላችሁ ምርጫውና ሁለቱ ምርጫውና ይሄ የሽብርተኝነት ፈረጃው የውሳኔ ሐሳብና በኋላ ያው በፓርላማው የሚጸድቀው 
አዋጅ ፍረጃ ነው ሁለተኛ ደግሞ ቀደም የተከስከው ራሳቸው የሽብር ጥቃት ያቀናብራሉ ይሄንንም ምንለው አሁንም ከአብይ አህመድ ከራሱ ታሪክ በመነሳትና ከዚህ ቀደም ደግሞ ህዋት አድርጎት እንደሚያቅ በዊኪሊክስ በኩል ሾለከ ኬብል እንብባራል አይደለም በአዲስ አበባ ከተማ የሆነ ርምጃ መውሰድ ይፈልጉ ራሳቸው ናቸው ቦምብ ያፈነዱት አዲስ አበባ ውስጥ ሚልኮ ኬብል አንብበናል አይደለም እንደ በዊኪሊክስ ስለዚህ አበይ ይሄንን ከህዋት ተምሯል አንድ ሁለተኛ ይሄንን ትምርቱን ደግሞ አስፋፍቶና አክፋፍቶ የግድያ ሙከራ ተደረገብኝ ብሏል የግድያ ሙከራው ሄዶ ሄዶ መጨረሻ ላይ እነማ እንደደረጉት ምን አይነት የተዘረከረ ይፈርዲነት እንደነበር ተመልክታችኋል እና ኢንጂነር ስምኝ ተገደሉ ተባለ በኋላ የቀረበውን ማብራሪያ ተስተውሳላችሁ እንዲ አይነት የሆነ የሌለ ሰው ራሱን ለማጥፋት እጅ በጆሮ ምናምን ሲባል ቁጣት ይደረገ ነበር አይነት እንትነው በጣም አሳፋሪ ነው የተሰጣ ኤክስፕሌኔሽን እንደምታሳውሱት መፈንቀለ መንግስት የሚባል ድራማ ተቀናብሯል ባህር ዳር ላይ ከዛ በውጭ እኔ አስካሁን ድረስ ለተኛ አጣሪ እስከ አልተቋቋመ ድረስና ከነዛ ከሁሉት ነገሮች ዋና ነው ተጠቃሚ አብይ ብቻ እና ብቻ አስከሆነ ድረስ የዚህ ነገር አቀራባሪ አብይ ነው ብዬ በዋና ተጠርጣሪነት አብይ ነው ማስበው ነሳአረና ነ ጀነራል ገዛ እየተገደሉበትም ሂደት እንደዚሁ በአብይና በአብይ ምክንያት የሆነ ነው ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ ታሪክ አለው ይያልኩ ነው የሽብር ጥቃት ማቀናበር ታሪኩ ነው አብይ አህመድ ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ ገበያ ላይ حزب በሚሰበሰብባቸው ተቋማት ቦምብ ሊያፈነዱ ይችላሉ። እ በህንጻዎች ላይ ይሄ ደግሞ በተለያዩ አግራት ይታወቃል ለምሳሌ ፑቲን የቺቺኒያን ጦርነት መጀመር ሲፈልግ የቺቺን አማጽያንን መውጋት ሲፈልግ በሩሲያ አንድ ህንጻ 300 ሰዎች ያለቁበትን የቦምብ ጥንቃቀ አቀናብሯል ተብሎ ይከሰሳል። አግራት አገዛዞች ያደርጋሉ ይሄንን ተነግራችሁ ላይ። ምክንያቱም ፕሮብለም ሪአክሽን ሶሉሽን ነው ፎርሙላው ችግር ይፈጥራሉ ለችግሩ ሪአክሽን ይፈጥራሉ ለሪአክሽኑ ሶሉሽን ነን ብለው ይመጣሉ ራሳቸው ስለዚህ አብ ያበድ ከዚህ በኋላ ከዚህ ቀደም እንዳደረገው ከቀደም በከዚህ ቀደም ካደረጋቸው ካፍ ያሉ የሽብር ጥቃቶች ይፈጽማል ያቀናብራል ብዬ እገምታለሁ አንድ ነገር ብቻ ለጨመር ምርጫውን በተመለከተ አንድ ኢንትረስቲንግ ነገር ተናግሯል ብዙ ሰው ልብ ያላላት ነገር ምርጫን በተመለከተ ሲናገር ነብርቱ ከነ ቢተክሳው ተረፈ ባሉበት ጀሊዎቹ ባሉበት የምርጫ ሪፖርት ሲቀርብለት ማለት ነው። ምን አለ? የምርጫ ጣቢያዎችን መከላከል እንችላለን እሱ አይከብደንም። እኛ የቸገረን አለ። የሰደራጀ ገዳይ ቡድን ነው። በተለያየ ቦታ እየተንከሳቀሰ ግለሰቦችን ሊገልም ይችላል። ይሄ እኔ የማየው ገዳይ ቡድን አደረጃጅ ቻለው የሚሞቱ ሰዎች አሉና ጠብቁ እንደሚል ማስጠንቀቅ ያድርገ። ምክንያቱም ገዳይ ቡድኑ መኖሩን ካወቀ ነው ማይከራከለው ለምን አይከራከለው የደህነት ስራ ምንድነው የመንግስት ስራ ምንድነው ምርጫ ጣቢያን መከላከል ይችላልው ገዳይ ቡድኑን ግን ማስቆም አልቻልኩም ብሎ ማለት እስለ ምንድነው ነው እና እነዚህ ሁሉ ሬ ደማምሬና ደማምሬ ሳቸው ሌላ በኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ የሽብር ራሱ መንግስት የሚያቀናብረው የሽብር ከፍተኛ የሽብር ጥቃት ለንመለከት ምን ይችላል እድል አለ አዝናለሁ ይሄንን ስል ግን አለ ሆነም ቀረ ሆነም ቀረ እንግዲህ ዱቄቱ አሸባሪ ሆኗል አሸባሪው ዱቄት ያልነው በዚህ ምክንያት ነውና ከመጠቅለለ በፊት ንግግሩን ይሄንን ውይታችንን ይሄንን ያብይ አህመድን ንግግር እንደገና እንደመልከተውና ወደ ማጠቃለያ እንዲላል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉ ስልጣን ለማያዝ የሚደረጉ ሁሉም አይነት የትግል ስልቶች ወይም ታግለንባቸዋል ወይም ማሸነፈናቸዋል አዲስ ትግል ስልት የለም እኛ ጋር ሰርፕራይዝ የለም እናቀዋለን አሁን ይደረጋውን ጨዋት እናቀዋለን እናቀዋለን የማይሰራ ስልት ነው አንድ ሁለተኛ ቀደም ሲል ያሳየናችሁ ይሄኛውን ቪዲዮ ነው ለትግራይ ህዝብ ለትግራይ ወዳጆች ለተከበረው ምክር ቤት መግለጽ መፈልገው ቲፒኤልኤፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው ከንግዲ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናረጋው አንችልም አሽባሪው ዱቄት ያለው ለዚህ ነው ቀጥል ታክዩ ታንክዩ ቴዲ ስለተቀለለው ካንተ ብዙም የተለየ ማጠቃለያ የለኝም ግን አንድ መጨመር መፈልገው ነገር አንተ ከዚህ በፊት ይሄን ሰውዬ 
ኮንፍሊክት ኢንተርፕረነር ነው ብለ ሆነ ነበር አሁን ወደ ምን ያደገልን ነው እኔ ወደ ሽብር ማከፋፈል ወደ ቴረሪዝም ፔድለር ያደገ ነው እና የኢትዮጵያ ህዝብ ነቅቶ መጠበቅ ማየት ያለበት ብዙ ምሳሌዎችን ሰጥታል እኔም እንዳልኩት የከነንትና ወደ ዋላ ወይ ባኬጄ ከነ የፊሊፒንስ ዋባ አምባገነን ፈርዲናን ማርኮስ ጀምሮ የሰጣውት ምሳሌ አለ የፖቲንን አምጣታል እኛው ጋር ራሳችን ጋር የነበረው የቅርብ ጊዜ ታሪክ በዛ በዊኪሊክስ ኬብል ያኔ በአሜሪካን ኤምባሲ ሻርጅድ አፌር የነበረችው ቪኪ ሄደልስተን ራሳቸው አቢ እኛ እናውቀዋለን አደ ሰርፕራይዝ አንሆንም ስልጣን ለማያዝ የሚደረገውን ትግል ሁሉ እናውቀዋለን ሄደንበታል ምናምን ያለው ጌቶቹ ያደርጉት የነበረው ነገር ነው የሚያረጋግጥልን ቪኪ ሄደልስተንም ያለችው ራሳቸው የሽብር ጥቃቱን ፈጽሞ በሰው ያሳበባሉ ብላ ያለችው ዊኪሊክስ ኬብል ያወጣውን ይሄንኑ ነው አብይ የሚያደርግልን አሁን ከዚህ ጀርባ የተለየ ነገር ቢኖር ዋና የአፍሪካ ቀንድ በጣም አደገኛ አሽባሪ የመጨረሻ ሩዝለስ የሆነው ደግሞ የአብይ አህመድ አባሪ ተባባሪ ነው ኢሳይያ ሳፎርቅ ያለ ቀደም የኦሮሚያውን የወለጋውን ነገር ጠቅሳል በጣም ከፍተኛ ጭፍጨፋ እየተደረገ እንደሆነ ገልጻል እኔ እዛው ውስጥ ከዚህ በፊትም እንዳል ወደ ኦሮሚያም ገብቷል የሚባለው ነገር የሻቢያ ጦር አሁን ወደዛም ይሄዳል እና ይሄንንም ለመፈጸም ይሄንን የአሸባሪነት አሁን ወተሪዝም ፔድ ለሚያደርጉበት በሚገባ ይተቀሙታል የሚል ግምታልኝ እናልከው ይሄን ምርጫ እንደ መንጃ ፍቃድ ለጂቲሜሲ እንዲያገኝበት አሁን በቃ ለጂቲሜት ጎቨርንመንት ነኝ ብሎ ለመጨፍጨፍ የፈለገው አንተ ድራኮኒያን ለጂስሌሽኑ ለማስፈጽ ለማፈጸም ዊች ሃንቲንግ የሚሉት ነገር አለ በፈረንጂኛ ተቃዋሚ ክሪቲካል ቲንኪንግ ያለውን ሁሉ በዚሁ ባሸባሪነት የፈረጭ ከሆነው ጋር ከሸኔ ጋር ተበብራለሁ በሐሳብ ዝምድና ተሰስር በሚል የተጠቀማቸው በጣም sweeping generalization which ant madrak yasadded kemayas gilesabochin gazetanyochin na lemasadded wosto torture lemadrak ndom firdbet hulu sayaqerbu ashabari ne bemil tichitim simata mindin no nya american wuch rasacho wantanamo beyallen yadergut yellem inde yemil hulu yezekata mels na kirkir hulu inde miqerbu metabek allebel na በእውነት ቀደም አንድ ጥሩ ያነሳው ምሳሌ ሰው ያላስተዋላት እኔም ራስ ያላስተዋልኳትም ነበር ይሄ ከዚህ ምርጫ በጣም መከላከል ያልቻል ነው ግድያ የገዳይ ስኳድ አለ ብሎ ተናግሮ ግን ምን ምርምጃው ውስጥ እንደ አውነትም ሊገልላቸው ያሰባቸው ገሎ አሁንም በሌላ ላይ ያሳበብ የው ሽብርተኛ ገድላቸው ሊላቸው ያሰባቸው ባንድ ዲንጋይ ግን ሁለት ወፍ ያሰገዳቸው የሚፈልቁ ሰዎች አሉ ባህር ዳር ላይ እንዳደረገው ማለት ነው አዲስ ነገር አይደለም ባህር ዳር ላይ እኔ አይ ሰስፔክት ይሄንን ነገር ነው ያደረገው እና አምባቸው የሚባሉትም ሰዎች አይፈልጋቸው እነሱንም አሰገደና አሳምኖ ጽጌ ነው የገደላቸው የሚል ነገር አመጣ እስከዛሬ ድረስ ይሄንን ናሬቲቭ አመኖውና ተቀበለው ተሸክሞ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ለአምባቸው ያለቁና አሳምኖውን ደሞ ኃጢያተኛ አድርገው የሚያወግዙ ያማራ ሊህ ቃል አሉ እና ይሄንኑ ይተቀምበታል ሰውየው እና እኔ እንደዛ አጠቃለ ለምለው በጣም በጣም ወደ አደገኛ ስካሁን አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ያለችው ይበልጥ ደሞ ወደ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ይሄ ሰውዬ እየወሰደ ነው የህብረት ሰቡ ፋንታ ነው እንግዲህ መንቃት አገር ቤት ያለው ሊህቅ ነኝ የሚለው አገር ቤት ያለው ውጭ አገር ያሉትን ሳይሰማ ሳይከተል ብዙዎቹ በጣም ይመረጡት ባድርባይነት ጎዳና መሄዱ ነው ሶ አገር ቤት ያለው ህዝብ ለራሱ ሲል ጫው ለራስ ስትልጣፍ ለራሱ ሲል በጣም ቢነቃና ተገቢውን ጥያቄ ጠይቆ ምን ብናደርግ ነው የሚሻለው የሚለውን ቢያስብበት ነው የሚሻለው ላልው በጣም አመሰግናለሁ ልጋሽ ክፍሉ በጣም ጥሩ የተነበረ ያደረግ ነው እንግዲህ ዲቴሎች ስኪቾቻችንን ማጠናከረን እንቀጥላለን የዛሬ ዜና መጽሔት ስኪቻችን ይሄንን ይመስል ነበር አብራችሁን ይነብራችሁ ስሙ በከለብ እና መሰግናለን ቸሩን ሁሉ ምንኛ እንመኛለን በነገው ዝግጅታችን እስከናገኛችሁ ደናውኑ